。这一部教学影片详细记录了七个不同的 BOSS 的整个打斗技巧，详细说明任务规则、难度，帮助你们可以更容易拿到奖励。欢迎你们来到亚奎拉的游戏频道，认真游戏，享受乐趣。这部教学影片其实会有点长，我预计你们会选择一部分来参考，所以影片描述已经列出所有内容标题，让你们可以按需要的内容来观看影片。谢谢大家。塞尔利的危机是一个五个玩家组队进行的活动，活动有三天的时间给你们解决 BOSS。每一次活动的五个 boss 都有可能是不同的，而这个游戏很简单，就是把五个 boss 都击败就可以获得赛鲁利的金币和一些奖励。金币可以用来在赛鲁利商店兑换你想要的东西。你们可以打开页面活动，你们就可以看见赛鲁利的危机。活动页面会显示这次有哪一个 boss 是可以挑战，下面就是一些你挑战成功后有机会获得的东西。进去你会看到有一个地图，有五个 boss， 你可以选择。我们从右上角开始，右上角是困难度，每一个难度也有个人战力的要求。困难度可分为五个等级，分别为简单、普通、困难、噩梦和地狱。难度的选择是由你个人来决定。我们继续往下看，第一个是规则，里面写了故事、介绍、规则等等。第二个是排行榜，最快时间击败任何一个 BOSS 也会显示在里面。第三个是商店，这是我之前说过的。把 BOSS 击败了就可以获得沙罗莉的金币，可以兑换你想要的东西，例如一些药物、药水、装备、材料、头箱框、金元素等等。第四个就是职业和技能，打 BOSS 的时候就会经常用到。你有三种职业特性可以选择，分别为坦克、输出、辅助。技能方面， 2 0 2 2年的版本跟以前的技能是有点不一样。新版本会增加了多一些技能让你选择，不过我不会详细把技能一个一个的介绍，你们可以自己慢慢研究搭配看看。毕竟这个活动最重要的是学怎么样回避 BOSS 的技能伤害。首先是输出的职业特性，铸成的所有伤害加20帕，受到所有伤害加20帕，吸引的仇恨值减20帕。输出职业的伤害是会比较高，但同时受到的伤害也是比较高。所以是比较容易挂掉。他们的技能组有比较多的是提升爆发，增强技能给你选择。2022年的改动是蛮大的，主技能有陨石打击、狂暴打击、无人医治。其中头两个技能是从副技能搬上来的。现在的副技能有怒气掌控、衰弱、猛烈击打、战神包扎。现在技能衰弱蛮受欢迎的。关于通用技能，就跟之前一样，没有改变。就这是坦克的职业特性，铸成的所有伤害减三十帕，收到的所有伤害减十帕，吸引的仇恨值加二十帕。坦克的技能就是有比较多的防御技能给你选择，主技能有嘲讽、斗志昂扬，副技能有勇气披甲、圣疗术、超级炉号、破甲基地。技能嘲讽，任是某些强合需要带上，无法被替代的。勇气披甲在队友快要挂掉时使用蛮好用的，可以帮队友躺一下。最后就是通用技能，就跟之前的一样。还有就是辅助的职业特性，铸成的所有伤害减五十帕，受到的所有伤害加三十帕，能量恢复速度加五十帕。这里指的能量就是战斗时右下角那一个能量条。因为每一个技能也有能量点需求才能使用。辅助的技能就是有比较多治疗技能给你选择，主技能有治疗之光、治疗术、吸血术。治疗术之前在副技能上，现在改动了，出现在主技能。副技能有奔腾、光耀之地、剧毒。这一次改动，我认为新技能并没有很有用
。治疗之光和光药质地是十分重要的补血机能，能起到关键作用。特别是打托格尼或是阿斯特里德的时候，最好就是通用机能，就跟之前的一样。而我习惯了很多时候用辅助来补血，所以我的影片会比较多用辅助剂液。现在张盔演示给大家看如何击败 BOSS。每一个 boss 也有连接，另外录下了 boss 整个被击败的过程。而我现在的感受就是，新版的萨罗利的危机，整体 boss 的输出好像是有一点点的提升，但不会很明显。在这个活动走位是最重要的，比武将选择技能选择更重要，所以你的装备差不太重要，记得要灵活的回避 boss 的技能伤害。我们现在来看看如何击败卡拉。技能设置方面没有什么特别建议，击败凯拉建议玩家用骑兵，因为土跑去防护教室是最快的。不过选武将建议选一些有主动技能输出的武将。我已经把整个任务过程放在频道里，需要的时候你们可以参考。凯拉这个 boss 有七分钟时间给你完成，不过这个 boss 是最容易完成的，所以各位不用担心时间问题。过程中有一些玩家头顶出现箭头，代表 BOSS 对该目标玩家使用技能“怨恨诅咒”。上面后，该圆形范围内部队将会被直接伤害，伤害系数为 1,500。受到其技能伤害的玩家将会有 debuff 效果。受到技能伤害提升一0帕，持续20秒；行进速度降低3十帕，持续4秒。这个 boss 每过五十五秒就会启动技能“无尽狂风”，地图上会随机出现狂呼叫，让玩家去躲避技能伤害，然后出现全地图攻击的箭雨。所以受到怨恨诅咒影响的玩家，记得一定要在指定时间内走进狂呼叫，不然很大机会中箭雨后就会挂掉。骑兵是跑最快的，然后是工兵，最后就是步兵了。所以玩步兵的玩家要留神哦。剑雨结束后，就跟一开始的时候一样，没有太大变化。击败凯拉的最后总结就是：第一，建议使用骑兵部队，因为移动最快；第二，出现防护罩时，尽快走进去被剑雨；第三，头顶出现箭头的玩家其实需要独自离开一溃，以免炸到其他玩家。不过伤害没有很高就可以复绿。接下来这个 boss 最近没有出现过，之前官方因为把卡拉收起来，所以就改成了另一个 boss， 名字叫沃夫拉。但为了预防万一将来再出现这个 boss， 所以我也做了影片给大家参考。打败这个沃夫拉，我对职业的建议最少有两个辅助，一个坦克，两个输出，或是三个辅助，两个输出。没有辅助补血，你之后就很有可能全军覆没。波夫拉这个 boss 有八分钟时间给你完成，只要你的武将搭配多一点主动技能输出的武将，基本上是可以在限定的时间内把 boss 打败。一开始的时候，我们要把这个 boss 带上去右上角，然后才开始一起攻击。这个 boss 一开始时会有三种攻击模式，第一种就是波夫拉在指定位置将一把毒匕首。和一把治疗匕首扔到地面上，对其作用范围内的所有敌人造成直接伤害。第二个就是地图出现三个垂直的巨人伤害区域，但是站在角落就可以避开。第三种就是沃夫拉会向地面投出三把毒匕首和一把治疗匕首，对其作用范围内的所有敌人造成直接伤害。而这个 boss 还会改变。这个 boss 血量低于25五就会在地图上随机出现多个小型范围的爆炸原型，有部分原型会叠加在一起，一旦爆炸就会很痛。然后避开被他炸的唯一方法就是在爆炸前走进去没有原型范围攻击的地方，就好像我影片这样。由于我的军团加里查非常弹，所以可以一直攻击，不用走来走去。击败沃夫拉的总结就是一。建议要有两个辅助机械玩家，保证你们不会那么容易挂掉。第二，建议要有三个玩家拥有主动技能输出武将。第三，右三角攻击 BOSS 是最安全的打法。第四，回避小型范围的爆炸原型，走去没有爆炸的范围就可以提高自己的生存率。下一个 BOSS 就是佛利坦。
关于整个过程的影片，我已经放在频道上，有需要的时候你们可以观看参考。打败佛利坦，技能测试方面没有什么特别建议，这个 BOSS 要十分钟时间给你完成，很容易打。不过武将选择，我会建议搭配一些 AOE 的武将，在过程当中 ，BOSS 会出现很多落哈来攻击你，还有会在地图上出现小范围的红圈来攻击你。你避开就可以了。这个 boss 会在九十秒后就会自我终结，然后地图就会出现很多落哈来打你。这个时候你要做的就是远离这个 boss。他解封后就会在地图上释放大范围攻击技能，破冰点，伤害系数一万。被打中的话就会扣很多血，所以我们就在右下角一级攻击落哈。这个时间点你的 A O E 武将就可以发挥作用。直到 boss 大招释放后，我们就可以再次靠近 boss 一直打。最后他再次结冰时，你就远离他。所以很简单，击败佛利坦的最后总结就是：第一，建议搭配 L 一武将；第二 ，boss 终结的位置要跟你们保持距离；第三，保持距离时建议大家在一起，以保证生存率。现在就说一说托格尼。这个 boss， 我认为它的困难度是排第三名。要把这个 boss 打败，需要一些组合和技巧。这个 boss 我已经做了整个过关影片，你们有时间可以点开来慢慢看。击败托格尼，我对职业的建议搭配就是一个坦克、一个辅助、三个输出。坦克技能一定要带嘲讽，辅助要在关键时刻补血。近次坦克就用了关羽和亚历山大。所以我就用了军团跟理查输出职业的搭配，我建议要选两个输出比较高的武将。因此在影片里面，三个输出职业的武将搭配分别是关羽、哈拉二、关羽斯巴达，还有项羽、铁木真。托格尼这个 BOSS 有八分钟时间给你击败，而我刚刚建议的职业跟搭配也是可以在限定的时间内把 BOSS 打败。一开始时由坦克开枪，因为特格里的技能火舌之吻，这个技能的三型 A U E 打击会有点痛，会输出职业，要站在不会被攻击的地方一直打 BOSS。有时候 BOSS 会知道谁的玩家攻击力比较高，他就会转移目标去攻击这个玩家，所以坦克的嘲讽技能就可以发挥作用。把 boss 叫回来玩坦克攻击，战斗超过三十秒后 ，boss 还有一招范围技叫圣埃尔莫之火，出现红圈八秒后就会被他伤害，他次数蛮高的。这个时候攻击职业建议回避这个攻击，走出红圈外就可以了。当 boss 的血量到了大概七十帕或是五十帕时 ，boss 就会发动技能雷霆万钧，它会被一个红色能量球保护起来，并进入三十秒的雷霆状态。这个时候 boss 是不会移动，并且处于无敌状态。与其同时，其中一个玩家的头顶上会出现一个箭头，然后这个玩家附近就会出现落哈。玩家现在需要做的就是要尽快在十二秒之内把落哈击败，获得防护罩。这是 BOSS 的全地图攻击技能，只能够打败落哈，获得防护罩。没有防护罩是不能回避他的伤害，不然你们就会挂掉。当红色能量球消失了，你们就可以继续打。出现圣埃尔莫之火就要回避一下。攻击模式跟之前一样。直到 BOSS 的血量低于二十五帕时 ，BOSS 就会发动最后一个技能——雷暴诅咒，直到被击败。这个技能恐怖的地方是，你攻击托格尼时，每一个回合你就会被套上减一效果，减一效果为所有伤害增加八帕，持续十五秒。减一可以对叠到四十层，每次对叠时，持续时间会重新计算。BOSS 这个技能发动期间会不断出现落哈，把落哈打败就会出现防护罩，而防护罩里的玩家可以趁虚被套上的减一效果。这个 BOSS 其实已经出现了很久，但我还是发现很多玩家还是会把出来的落哈顾虑不打，导致大家的减一对叠越来越高，越来越痛。最后就挂掉了，所以除非这个 boss 快挂掉，或是你的血量是可以让你坚持一段时间，不然你们最好先把出来的落哈处理掉，把自身的减一清除，减少自己受到的伤害。击败托格里的最后总结就是：第一
：一、坦克一辅助三输出，是最稳的企业搭配。第二，坦克要配备技能嘲讽，预防 BOSS 转移目标。第三，塞尔文莫自佛发动时，攻击极夜要回避红轩伤害。第四，雷霆万俊发动时。出现的洛哈用最快的速度拿下，以获得防护罩，保护大家免受技能攻击。第五，雷暴诅咒发动时，记得要把出现的洛哈拿下，以获得防护罩，消除减一效果。接下来就是比较容易打的 BOSS 阿克与霍克，职业搭配可以自由一点。无论是两坦克、两输出、一辅助、一坦克、一辅助、单输出都没有问题，但不要五个全部都是输出，很容易就会挂掉。最低限度要有一个辅助。至于五战搭配，没有什么特别建议。和我三拳的影片是比较不用脑的打法，你们参考就好。我之后会说最好的打法。我先简略说一下这个 BOSS 要注意的地方。这个 BOSS 只有五分钟的时间给你解决。但通常很多人也能在限定时间内完成。阿克与霍克这个 BOSS， 他的技能日月上升，他们共享生命值。阿克用日志力，霍克用月志力。一次战斗九十秒后就会交换日月志力，继续战斗。所以你打他们任何一个，他们也会扣减生命值。基于日月的伤害分别没有很大，不过月志力的有一个技能叫。的远近的范围伤害，它会在地图中心构成一次圆形范围伤害，弥补在圆形范围内就可以了。而往后的两次扩大的环形范围伤害，这个环形范围伤害不是全地图攻击的，所以你在地图边缘或是在环里面是可以躲开这个伤害，但是中了伤害就会扣很多血。还有一个很多人没有留意的，它会叫换洛哈出来走去另一个 BOSS 爆炸，除了造成 A O E 伤害。还有就是增加 BOSS 的攻击力。好了，说完这个 BOSS 注意的地方，现在说一下这个 BOSS 是有三种打法。现在就跟你们介绍一下这三种的打法。第一种打法就是好像现在影片看到的这一种打法，大家在地图中心附近分开处理这两个 BOSS， 就是这样，没有很特别。但这一种打法现在来说不普遍。第二种打法就是五队都会一起去左三角团在一起打两个 BOSS。其实这种做法也只是为了避开月之力的技能，毁绝远近 A U E 范围伤害。但这一种打法是目前普遍的，但也不是最好的。第三种打法会比这个更好。第三种打法是目前打这个 BOSS 最好的打法。玩家会把 BOSS 分开很远处理，四个负责在左三角落输出，一个负责在引开另一个 BOSS。这个做法的好处就是四个负责输出的玩家受到的压力变小了，另外就是可以一直避开 A O E 伤害。最后还有一个好处就是交换出来的洛哈走过去另一个 BOSS 的时间变长，导致延迟了 BOSS 用洛哈 buff 自己的开启时间。击败阿克。与 Fork 的最后总结就是：第一，按照第三种打法是目前来说最好的方法；第二，记得要避开月之力的技能，毁绝远近 A O E 范围伤害；第三，独自引导 BOSS 的玩家最好要够坦，以增加生存率。之后到了这个 BOSS 叫阿斯特利德，有很多人其实说过这个 BOSS 很困难，困难的地方其中原因是时间不够。另外的原因是很容易被他打一下就挂掉。关于这两个原因，我形容一下没有经验玩家的心理状态。很多玩家一开始不理解这个 BOSS 的运作机制，不知不觉就被他用大棒打了一下就挂掉。然后这一队玩家之后的认定，只要他改用大棒，我就不打，一直远离就好。结果呢，就是时间到了五分钟，他还没有挂掉、哦。请问你是不是以上其中的玩家之一呢？如果你想拆解他的打法，就一定要看我这一段的影片，还有我把他击败的影片。接下来我会教你们如何轻松击败他的方法。直接搭配建议：两坦克，两输出，一辅助，或是一坦克，一辅助，三输出。两坦克，三输出也是可以，不过要小心打。坦克最少有一个带嘲讽，两个坦克都带嘲讽是最好。基于武将搭配，我是建议你们用骑兵武将，因为移动速度在这个 BOSS 来说是很重要。接下来我们说一下这个 BOSS 的运作机制。
根据基人描述，阿斯特里德战斗开始时会用长矛进行战斗，一分钟后就会改成使用大棒进行战斗，一分钟后又会改成使用长矛战斗，一直这样下去。而你只有五分钟的时间去解决这个 BOSS， 也就是告诉你，当他第二次使用大棒时。你们就只有不到两分钟的时间去把它打败。当他使用长矛进行战斗时，要留意他会放出两个技能。第一个技能叫万矛归中，它的伤情范围伤害不是我们要留意的。我们要留意的是，被打中的玩家会有一乘一分钟的简易技能万物母补线。第二个技能叫炎火寂静，受到攻击时有一定几率会随机指定一个目标，八秒之后。向目标发起冲锋，持续七秒。我补充一下，过程中会有箭头在该玩家的头顶上提醒你。在冲锋过程中，如果成功攻击到目标，这会对周围所有目标造成一定的伤害，伤害系数三千，而且对所有受到伤害的目标施加三层万物母补线技能中的负面效果。那什么叫万物母补线呢？我们一起来看一下这个简易是什么东西。长矛形态下，对受到寄生技能影响的目标施加一个持续六十秒的简易效果，使目标受到的持续伤害增加五百帕。该效果可以叠加，叠加时会刷新时间，而且该效果无法被驱散。简易一层就已经持续伤害增加五百帕。减一到十层，就是崎岖伤害增加五千帕。基于我怎么样看到我有没有受到减一影响呢？你看看你左面自己名字旁边有没有图示，就知道。所以你们能理解他这个减一有多恐怖吗？因为你们被他用技能万毛归中打到，但你不管；你们被他用技能炎火之境打到，你也不管。好，我们看一下当他改用大棒时的情况。当他用大棒进行战斗时，除了击中会使目标沉默，而且铸成的所有伤害提升三十帕，而且还有就是会对他目标前方半形范围内的半圆区域的所有目标造成持续伤害，伤害系数一千，持续三秒。这个伤害不是一次性伤害，是持续三秒哦。那问题来了，他用大棒的输出其实很低，为什么我们会经常看到很多玩家到被他的大棒打一下就挂掉了？你还想起你们不管的减一万物母补线吗？你看一下自己有多少层减一？以我影片为例，我有三层减一，就是我受到的持续伤害增加一千五百帕。那半旋技能打我的总伤害就是伤害系数一千加所有伤害三十帕。加减一伤害一千五百帕，乘一三秒，三层减一用大棒打你，你就已经到红血了。十层减一了，打你一下就挂掉了。所以你们能理解为什么他打你会那么痛吗？好了，那我怎么样不被他减一呢？现在就教你怎么样打，很简单。开场有坦克开打，你们打的时候就站在坦克的另一边。boss 三型 A O E 就几块对坦克减一了。另外，你们看到冒出来的箭头没有？这个玩家就很聪明，他自动远离走开，最后 boss 就没有碰到他，那就不会对我们产生减一了。所以以后你们看到箭头就要远离。看一下自己的减一 ，boss 改成用大棒攻击了。坦克第一种打法。坦克发挥作用就是用嘲讽，之后就跟 boss 保持距离。这个时候 boss 只会追一个玩家而已，就算你要减一，他也不会打你。所以你们不用怕，一直追着他来打就可以了，不要停下来。坦克第二种打法就是，只要另一个坦克也带上嘲讽，并且没有减一时，这个坦克就可以用嘲讽引导 boss 打他。没有减一就是不会痛，但是要记住。你有减一就要站在坦克的另一边，提取输出，避免 boss 的半圆 A O E 打到你，就是那么简单。击败阿斯特里德的最后总结就是：第一，建议使用骑兵武将；第二，最少要有一个坦克职业，并带上嘲讽技能，两个坦克职业会更好。第三，有坦克开场，其他玩家就站在坦克的另一边，提取输出，避开三型 A O E 伤害。而且适当的时候，坦克要使用嘲讽技能。第四，当玩家头顶出现箭头时，你们要拒绝远离这个玩家，以免受到减一影响。
。第五，当 boss 使用大棒时，坦克要用桥缝对 boss 做出引导。第六，当 boss 改用大棒时，如果对象不是你，应该要持续对 boss 输出，不要停下来。现在我们还有一个 boss 要讲，就是德克特。这个 boss 我认为是目前为止最难打的 boss， 很多玩家也会挂掉。所以打他是要很小心回避他的伤害。很多玩家一开始也是不理解这个 boss 的运作机制，不知不觉自己跟其他玩家互相爆炸，然后就挂掉；不然就是中了 boss 的技能，快速被扣血，然后就挂掉。最后他们就放弃不打这个 boss 了。如果你遇到以上我所说的情况，你就一定要看我这一段的影片，还有我把他击败的影片。接下来我会让你们理解击败这个 boss 的方法。鞋搭配建议一坦克一辅助三输出，武将搭配什么都可以，但我建议要带上技能伤害比较高的武将，例如关羽、项羽、西击等等。你们的技能伤害越高，解决 boss 的时间就可以更快。接下来我们说一下这个 boss 的运作机制。这个 boss 你要十分钟的时间给你完成。根据技能描述。德克特开启时就会使用技能巫毒烙印，随机对玩家分配雷击烙印和火之烙印。另外一个技能自然轮回，每过一段时间，德克特将随机选择两支部队交换烙印。你们一开始战斗时，头顶出现蓝色球就是雷之烙印，红色球就是火之烙印。而且过了一段时间，其中有两个玩家的烙印就会被交换。那问题来了。这是烙印是什么呢？德克特的另一个技能“同源共荣”，带有三桶烙印的部队在靠近后获得增益效果，提升二十帕的攻击力，持续五秒，此效果最多叠加一层，每六秒触发一次。我们再来看一下德克特的另一个技能“野火鸣雷”，带有不同烙印的部队接近后，将引爆彼此的烙印，对范围内所有部队造成一次直接伤害，伤害系数两千。效果每六秒最多触发一次。好，我们把它的技能简单化，就是大家相同颜色的烙印玩家在一起，就会获得二十帕攻击战衣。不同颜色的烙印玩家在一起，就会发生爆炸，造成 A O E 伤害。所以你们打这个 BOSS 期间，记住要和相同烙印的玩家在一起。烙印改变了，就立刻远离不同烙印的玩家，然后再重新归队。这个就是打这个 boss 第一个要注意的地方。这个清除之后，我们来看看影片过程打 boss 需要注意的范围攻击技能。第一个出现的技能就是伏击毒品，战场中心会出现一个垂直线扩大的预警范围，同时德克特将召唤出两个误毒图腾。当所有图腾被击败或预警范围达到最大时，预警范围将爆炸，对范围内的所有部队造成一次伤害，伤害系数两万五乘以图腾数量加一。这个 boss 攻击技能的攻击范围会随着时间长久来扩大攻击范围，范围有三个。头两个是可以回避，第三个范围是全地图范围攻击不能回避。你要做的就是看到地图上有误读图腾，就要立刻把它打掉。越早打掉这个技能可以攻击的范围就会越少。但是你不管它，它一定会形成全地图技能攻击，把你们的血打成黄血。一开始有很多玩家都没有理会，打图腾就被扣血了。所以这个是一定要打的。通常三桶烙印的玩家会一起各自处理一个图腾，最后 BOSS 会发动第二个技能左右废土，它会把全地形分隔为八块，越红的范围会现释放技能攻击，总共攻击四次，每一下攻击的伤害系数一万五，而且地图中间有箭头提醒玩家往那一个方向走，这个时候不要再打 BOSS 了。按箭头提醒的方向回避 BOSS 的攻击。第三个 BOSS 的技能叫邪神人士，它会把地形分割为好像西洋棋盘，那一格出现红色的就会被攻击，总共攻击四次，每一下攻击的伤害系数两万五。你只需要找去没有红色的那一格，就可以回避技能伤害了。同样的，这个时候不要再打 BOSS 了。当第三个技能发动后。之后的技能就会从第一个服食毒品开始，还有就是每次 BOSS 技能发动后，通常在这一段时间会随机交换你们头顶上的烙印，所以看到烙印有改变，你
你们就要想办法跟三桶烙印的人在一起。击败德克特的最后总结就是：第一，三桶烙印的玩家要时刻他们在一起，发现烙印有改变就立刻离开跟你不同烙印的玩家。第二，第一个范围技能。服吸毒品的两个误毒图腾一定要处理。一旦全部玩家中了这个技能伤害，建议你们可以推出游戏重开。第三，第二个范围技能左右废土，建议顺住地图中心的箭头提醒，来回避红色范围的技能伤害，越红就代表会献出技能伤害。第四，第三个范围技能邪神人士，看到红色的范围伤害就立刻走去没有红色的地方。来回避红色范围的技能伤害。第五，奉劝各位不要一直探打 BOSS， 看到出现红色区域要优先回避攻击。这个 BOSS 要十分钟的时间给你完成，所以你们可以慢慢来。以上就是整个赛罗利的危机的详细介绍，包括职业建议、武将建议以及每一个 BOSS 的回避方法，还有就是每一个 BOSS 的完成过程都已经录下来给你们参考。希望这部教学影片对你们有帮助，毕竟时间长达大概三十分钟，内容详细已经很丰富。喜欢我影片的朋友，记住帮影片点赞、留言、订阅频道和打开小铃铛。我是亚奎拉，我们下一部影片再见。百合天下，无人可挡。